सर देख आपनर पचंद फुल एफ्रिकान डेजी आपनर यह रंग फुल खूब भलो लगे तईना यह बृष्टि खूब अद्भुत जिन आगे बचर एकदम हलो ना आगे बचर एत हलो कैक जगह बना चले बाबा तुम्हारे स्टूडेंटरा तर भलोबाशा तुम्हें बिगड़े दीच खाली तईना तुम्हार तो खूब भलोई लगे जिज्ञासा करा जालो बोलो अरे एग्लो तो मैला कपड़ तईना दिन ये दिन भाई आस सर एन कम आलोई आर आगे थे बेटार रही है और से शुदुम तुम्हारे जन सम्भव होदी तुम्हरा एखे रोज ना आसते उठते सन्दीप अंकेल नमस्कार अंकेल नमस्कार भलो आमार बाबा कम भलो खूब भलो आह बे कथा देखो और जो इने अंकेल पचिस लाख टेक हाँ माँ आज ज्ञानदीप इनोभेशनसर पाँच बचर पूर्ति सेटार उपहार भावते पर अंकेल से ठीक है क्यों बाबा तो गत दो बचर धरे कम्पानी जन क्या ही करें देखो किचू सम्पर्क ये समस्त कथा बार्तार अनेक ऊर्धे है तुम्हार बाबा और आर बंधुत्व अनेकटा ए रकम चलो ज्ञान संगे देखा करी बाबा देखो क्या देखा करते कम आर बंधु अरे आगे थे तो अनेक फिट मन हम जदि तो के तो हैंडसम लागे नार्स तो के भलो बेस फेल बे। <laughs> शुनो प्लिज हमें तुम्हार बाबार संगे कि कथा बोलते चाह इफ यू डोट माइंड शिवर अंकल जाओ जैक हाँ हाँ प्लिज एसो सबाई चेकटार सत्य खूब हेल्प हो जाए हाँ पापार जो एक एडभांस बेड नहीं आसते तक ठीक तो छुरी ज्ञान सर हाथ अच्छा तुम ये तुम्हार बाबा ज्ञान बाबू हाथ छुरी कन्दीप बाबू खून करें सर उन्नी कि खून करते बचर तो उन्नी पैराल सी एल आई एस हो कमप्लीट लकिंग सिनड्रम हाँ सर यह परिस्थिति शर अंश क्या करना एमक चोखे पता पर्त पड़े ना बाबू कर खराबी 
যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে আমরা আপনার বাবাকে আরেকবার চেক করতে চাই করুন আপনি আমরা কি মিথ্যা বলছি নাকি দেখে নিচ্ছি এনার তো পায়ের মাংস পেশিগুলো টোটাল অ্যাট্রোফিক হয়ে গেছে তার মানে মানে এক কথায় বলতে পারো যে পায়ের মাংস পেশিগুলো একদম ওই শিথিল হয়ে গেছে উনি যদি চানো তাহলে এক ইঞ্চিও এই খাট থেকে নড়তে পারবেন না স্যার এবার তো আপনাদের বিশ্বাস হয়েছে তাই না যে আমার বাবা নাটক করছে না এটা তো একদম শিওর যে ওই সময় তৃতীয় কেউ ছিল এখানে আচ্ছা এই উনি আবার জানালা দিয়ে আসেনি তো পঙ্কজ ফ্রেডি তোমরা জানালার আশপাশটা ভালো করে চেক করে দেখো তো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা স্যার অদ্ভুত ব্যাপার প্রথমবার এই রকম হলো যে খনির সাক্ষী এখানে রয়েছে কিন্তু সাক্ষ্য দিতে পারবেন না সেটা পাওয়া যেতে পারে স্যার সাক্ষ্য কি করে পাবো এই মেশিনের সাহায্যে যার নাম হলো বিসিআই ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেস এই মেশিনটা প্যারালাইজড পেশেন্টদের অনুভবগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে অদ্ভুত ব্যাপার এটা কি সম্ভব নিশ্চয়ই সম্ভব স্যার স্যার এই মেশিনটা রক্তের অক্সিজেন ফ্লোকে বুঝে নিয়ে পেশেন্টের অনুভবগুলোকে ব্যক্ত করে দেয় একটু ভালো করে এক্সপ্লেন করো দেখি স্যার আমি বলছি এই মেশিনটা মাথার ভিতরে রক্ত প্রবাহকে ডিটেক্ট করে তারপর এটা ক্যালকুলেশন করে যে আলাদা আলাদা পরিস্থিতিতে আলাদা আলাদা প্রশ্ন করলে তার উত্তরে মস্তিষ্কের ভিতরে রক্ত প্রবাহ কেমন হচ্ছে ও আর এই রক্তের মাত্রা এইটা বলতে পারবে যে ওই সময় এই মানুষটা কি ভাবছিল এর মনের মধ্যে কি চলছিল এক্স্যাক্টলি গুড ভেরি গুড ফ্রেডি স্যার এখান থেকে ওপরে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই সে আমি জানি এই পাইপটা দেখ খুন এই পাইপটা বেই উপরে উঠেছিল খুন করে এই পাইপটা ধরেই বে নিচে নেমে গেছিল আর ওই ভাঙা টপটা দেখতে পাচ্ছিস ওইটার উপরই পড়ে দৌড়ে পালিয়েছিল চলুন স্যার নিচে গিয়ে দেখি চল আমার বাবা অ্যাক্সিডেন্টের আগে এই টেকনিকটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বাবা সব সময় এটা বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞানের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে প্রয়োজন শুধু চোখ খুলে সমাধানটা খুঁজে বের করা আপনার বাবা একদম ঠিক কথা বলতেন হ্যাঁ স্যার জ্ঞান স্যার চেয়েছিলেন যে বিজ্ঞানের জন্য তারা চোখে দেখতে পাক যারা দৃষ্টিহীন যারা শুনতে পায় না তারা যেন শুনতে পায় মানুষের উপকার করতে চেয়েছিলেন জ্ঞান স্যার আর নিয়তির খেলা দেখুন আজ ওনারই আবিষ্কার ওনাকে সাহায্য করছে যেটা একদিন ওনার অনেক বড় স্বপ্ন ছিল ঠিকই বলছেন স্যার টপটা তো ভাঙা আর এই দেখ পায়ের এই ছাপগুলো দেখ খুনি এই পথেই পালিয়েছিল স্যার এখানে দেখুন রক্ত স্যার তার মানে পঙ্কজ ঘরের ভেতর আরও কেউ ছিল যে সন্দীপবাবুকে খুন করেছে রক্তের এই স্যাম্পেলটা নিয়ে ফরেন্সিক ল্যাবে যাওয়া যাক আচ্ছা এই জ্ঞানবাবু বিসিআই এর সাহায্যে কি কথা বলতেন যেরকম ওনার যখন খিদে পেত উনি সেটা বলতেন যদি ওনার বেড প্যানের প্রয়োজন হতো সেটাও বলতেন এমন কি বাবা ওটা দিয়ে দাবাও খেলতেন স্যার কি দাবা খেলতেন গ্রেট হ্যাঁ স্যার যেমন যেমন প্যাটার্ন এনার মনের মধ্যে তৈরি হতো সেই অনুযায়ী অক্ষরের পেছনে লাইটগুলো জ্বলে উঠত আর আমরা অক্ষরগুলোকে মিলিয়ে বুঝে যেতাম যে ইনি কি বলতে চাইছেন তাহলে তো উনি বলতে পারবেন যে খুনি কে হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই স্যার বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত অবশ্যই করব আগে তো আমরা ভালো করে তদন্ত করে নিই সন্দীপ কে মারে আর সেই ছুরিটা জ্ঞানের হাতে ধরিয়ে দেয় আর তারপর লোকেরা এই রুমে আসার আগেই ও জানলা দিয়ে পালিয়ে যায় স্যার এটাও তো হতে পারে যে খুনি কোনো বাড়ির লোক না পূর্বি রুমে যতগুলো লোক ছিল স্যার তাদের কারোর শরীরে এই চোট বা আঘাতের চিহ্ন ছিল না স্যার আর ওই শুকিয়ে যাওয়া রক্ত ওটা কোনো বাইরের লোক একটা কথা বুঝতে পারছি না দয়া যদি খুনি বাইরের লোক হয় তাহলে এটা কি করে জানলো যে সন্দীপ জ্ঞানের সঙ্গে দেখা করতে আসবে দশ মিনিট আগে সন্দীপ পৌঁছে যায় আর তারপর ওর খুন হয়ে যায় স্যার এমন মনে হচ্ছে যে হতে পারে এই খুনি সন্দীপবাবুকে ফলো করছিল 
আর যখন সন্দীপ বাবু তার পুরো দিনের শিডিউল বানাচ্ছিল হতে পারে কোনো ভাবেও জেনে গেছিল যে বিকেল বেলায় সন্দীপ বাবু জ্ঞান বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন সে ঠিক আছে কিন্তু এরা দুজনেই সন্দীপ আর জ্ঞান বাবু কথা বলবে সেটা কি করে জানলো স্যার এটাও হতে পারে যে খুনি জানত না আর যেহেতু ও ওকে ফলো করছিল যেই সুযোগ পেয়েছে রুমে ডুগে ওকে মেরে দিয়েছে দয়া নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে কোনো শত্রুতা ছিল এই সন্দীপের ওপর সেই জন্যই তো খুনি পিছু না ছাড়েনি আর বস যার সঙ্গে এই সন্দীপ বাবুর শত্রুতা ছিল তার এ প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ছিল ও আচ্ছা এই জিনিসটা আসলে কি স্যার পঙ্কজ এটা একটা খুব রেয়ার ডিজিজ এই অসুখটা খুব কম লোকের হয় এতে মানুষের বোন ম্যারো আর বোন ম্যারো স্টেম সেলস ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে রক্তের লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা আর প্লেটলেটস সব ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে যদি এই রোগটা রেয়ার হয় তাহলে খোঁজ নেওয়া খুব একটা কঠিন হবে না যে শহরে কতজন লোক আছে যাদের এই ধরনের রোগ আছে এ প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হ্যাঁ দা কিছু পেলে হ্যাঁ স্যার এই শহরে সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ জন লোক আছে যারা এই রেয়ার অসুখে ভুগছে স্যার তাদের মধ্যে ষোলো জন তো দেশেই নেই তার মানে বাকি রইল উনত্রিশ তাদের মধ্যে চোদ্দ জন এমন লোক আছে যারা বয়স্ক মানে উঁচু ব্যালকানি থেকে লাফাতে পারবে না বাকি রইল পনেরো তাদের মধ্যে সাতজন বাচ্চা আছে যাদের বয়স বারো বছরের কম তাহলে বাঁচলো আটজন হ্যাঁ স্যার আর আটজনের মধ্যে তো চারজন এমন আছে স্যার যারা অনেক বেশি মোটা স্যার এই দেখুন ও এরা না ওই ব্যালকনিতে উঠতে পারে না লাফাতে পারে অসম্ভব স্যার তার মানে দয়া আমাদের কাছে সাসপেক্ট চারজন চারজন সাসপেক্ট হ্যাঁ স্যার নাম কি তাদের স্যার লীলা রমেশ সুনীল আর হেমন্ত নীলা রমেশ সুনীল আর হেমন্ত রবি একটু দেখো তো আমাদের ক্রিমিনাল ডেটাবেসে কোনো পুরনো পাপি কিনা মালা একটা ফুলের মালা আমাকে একটু পড়াও আচ্ছা বলো বিয়ে কবে করছো বিয়ে আর তো কে আমার এতটাও খারাপ সময় আসেনি যে তোকে বিয়ে করতে হবে কেন তুই এতটাই খারাপ দেখতে যে তোর বাড়ির আয়না ভয় পেয়ে যায় তোকে দেখে কিন্তু তোমার বাড়ির আয়না তোমার জন্য কবিতা বলে এটা আমি খুব ভালো করে জানি আরে তোর হাতে আবার কি হলো আরে কিছু না শত্রুর সাথে যুদ্ধ টুদ্ধ করতে গেলে এরকম চোট লেগেই থাকে মালা দেবী নাটক করিস না বল কি হয়েছে ব্যাপারটা এই যে আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম একটা বুড়ি মহিলা রাস্তা পেরোনোর জন্য এগোচ্ছিলো তখনই উল্টো দিক থেকে একটা মোটরসাইকেল খুব জোরে খুব স্পিডে একশো স্পিডে ওর দিকে এগোচ্ছিল যখনই মোটরসাইকেল ওই বুড়ি মহিলাকে ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল মাঝখানে পৌঁছে গেলাম আমি আর বাঁচিয়ে নিলাম ওকে আচ্ছা তুই এতটাই সাহসী আমি কি কি ভালো পারি সে ব্যাপারে তো তুমি এখনো জানোই না বল আর কি কি গুণ আছে তোর মধ্যে আমার ভালো গুণগুলো হলো
खराब समय शुरू हो जाए खराब टाइम शुरू हो गए सर इसब क्या आघात ले रक्त पे मायर दिव्यी तो खबर पे चित्रीप चित मुखटा तो ठीक देखते पाय तब घड़ी चकचक कर शब्द बुजते रमेश मैंने खनि देखे चेन खनि के
বাচ্চা খুনি এই মুহূর্তে এই রুমে আছে তার মানে খুনি আমাদের মধ্যে কেউ একজন আপনার কোন স্টুডেন্ট জ্ঞানবাবু তাহলে শুধুমাত্র তো আপনার ফ্যামিলির লোকেরা আছে এখন তো শুধু আমি আছি কিন্তু আমি খুন করিনি জ্ঞানবাবু আচ্ছা জ্ঞানবাবু রিনা খুনি আপনি আমাদের বললেন যে আপনার পরিবারেরই কেউ খুনি তাহলে সে কে আপনাদের মধ্যে কার নাম এম থেকে শুরু হয় এম ই পি মানে উনি জ্ঞানবাবু আপনি বলছেন যে খুন আপনি করেছেন বুঝতে পারছি না ইনি কেন আমাদের সঙ্গে এরকম খেলা খেলছেন কালকের কাগজে হয়তো আসবে যে সিআইডি নাকি খুনের অপরাধে এমন লোককে অ্যারেস্ট করেছে যে নাকি প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে দু বছর ধরে উনি নিশ্চয়ই জ্ঞানবাবুর আশেপাশের কেউ উনি ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন জানি না কেন সমস্ত অভিযোগ উনি নিজের মাথায় নিচ্ছে যদি সে আপন কেউ হয় তাহলে সেই ছুরি ওনার হাতে কেন দিতে যাবে অন্য কারোর হাতে দিত যাকে সহজেই বিশ্বাস করা যেত আর কারোর ওপর যদি দোষ চাপানোরই হয় তাহলে জ্ঞানবাবু ওকে বাঁচাচ্ছেন কেন যখন এই সন্দীপ বাবু ওনার খুব ভালো বন্ধু ভাইয়ের থেকে এটাই তো সব থেকে বড় বন্ধু ভাইয়ের থেকেও বড় বন্ধু কিছু তো একটা গোলমাল আছে এ কি সত্যিই বন্ধু নাকি শত্রু জ্ঞানবাবুর ছেলে বলছিল সন্দীপ বাবু ওনাকে দু বছর ধরে টাকা পাঠাচ্ছিল ওনার অসুখের সময় ওনার পাশে ছিল তার উপরে স্যার ঘটনার দিন সন্দীপ পঁচিশ লাখের চেক নিয়ে এসেছিল ওনার ফ্যামিলি মেম্বার তো এটাই ভাববে যেটা দেখানো হয়েছে আর সব সময় পর্দার পিছনের খেলাটা অন্য কিছু হয়ে থাকে অন্য রকম হয়ে থাকে কিন্তু স্যার পর্দার আড়ালের সত্যিটা তো শুধুমাত্র জ্ঞানবাবুই জানেন আর উনি তো সত্যি কথা বলছেনই না জ্ঞানবাবু সত্যি কথা বলছেন না তো কি হয়েছে বস ওর মস্তিষ্ক তো সত্যি কথা বলবে আমার জ্ঞানবাবুর মস্তিষ্ক চাই জ্ঞানবাবুর মস্তিষ্কটা এনে দাও তারপর দেখবে তুড়ি মেরে খুনির কাছে পৌঁছে যাব ডক্টর সালুকে এটা কি ধরনের ডিমান্ড করলেন আপনি কারণ মস্তিষ্ক কি করে নিয়ে আসা সম্ভব কেন হবে না ফেডরিক এই কেসে ওনার মস্তিষ্ক তো ওকে এনে দিতেই পারি আমরা কেন না গত দু বছরে ওনার মস্তিষ্কে যা কিছু ঘটেছে সব বিসিআই মেশিনের রেকর্ড হয়েছে এক্স্যাক্টলি বস 
আর এই মেশিনে আমাদের বলবে যে জ্ঞান বাবুর সঙ্গে ওর কি আর কেমন সম্পর্ক ছিল সব ডেটা গুলো নিয়ে এসো ডিসিআই মেশিনের আর দয়া রমেশকে ওনাদের বাড়িতে নিয়ে যাও আর ওখানে যে কয়জন লোক ছিল সবার ঘড়ি চেক করাও স্যার এখনো আমাদেরকে সন্দেহ করছেন হ্যাঁ আর ততক্ষণ সন্দেহ করব যতক্ষণ আসল খুনিকে পাওয়া যায় কিন্তু জ্ঞান স্যার তো বলেই দিয়েছেন আমরা সবাই নির্দোষ তাও আপনারা হতে পারে উনি মিথ্যে কথা বলছেন তোমাদের মধ্যে কাউকে বাঁচানোর জন্য তাহলে আপনারা আসল খুনিকে কিভাবে খুঁজবেন সিআইডি এই দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে কারণ সেই রাতে আমি খুনির ঘড়িটা দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু সেদিন তো ঘরে অন্ধকার ছিল তুই ঘড়ি কি করে দেখলি ম্যাডাম এই পৃথিবীর বেস্ট চোর আমি যে জিনিসের দিকে নজর দিই মাথায় পুরো কুষ্টি চেপে যায় তাহলে দুনিয়ার বেস্ট চোর বাবু কাজে লেগে যান সস্তা টেকসই সুন্দর এগারো হাজার টাকা না এ নয় না স্যার আপনি একটু হাতটা দেখাবেন এও নয় এটা তো একেবারে বেকার ও হ্যালো বেকার এটা দু লাখ টাকা দাম আরে ম্যাডাম দু লাখের ঘড়ির কপি এটা ডুপ্লিকেট মাল চোর বাজারে এর গুদাম আছে পনেরোশো টাকাতে আনিয়ে দেবো হাতটা দেখি হাত কেন কাঁপছে আপনার সকাল সকাল না স্যার এও নয় স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম রয়েছে ছোটবেলা থেকেই আমার হাত কাঁপে আমি কোনো কিছু ভালোভাবে ধরতে পারি না অঙ্কুজ একটু ওই পেনটা দাও ওকে ঠিক করে ধরবেন আপনি এতো পেনটাও ধরতে পারছে না স্যার অ্যাকচুয়ালি জ্ঞান স্যার আমার এই প্রবলেমটাই সলভ করতে চেয়েছিলেন উনি এর সাথে রিলেটেড রিসার্চও করছিলেন কিন্তু হয়তো ভাগ্যের সম্মতি ছিল না এতে আর জ্ঞান স্যারের গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ভরসা রাখো এর কোনো না কোনো চিকিৎসা তো হয়েই যাবে তুমি দেখো বাকিদের ঘড়িগুলো না স্যার এদের মধ্যে কারোর ঘড়িই নয় কারোর কাছেই নেই হতে পারে খুনির কাছে এক এক থেকে বেশি ঘড়ি আছে ওই দিন ও যে ঘড়িটা পড়েছিল আজ ওটা পড়েনি হাই ভগবান আপনি এখনো সন্দেহ করছেন পঙ্কজ এই রমেশকে নিয়ে যাও পৃথিবীতে যত ঘড়ি আছে যত মডেলের রয়েছে সবগুলো দেখা ওকে স্যার যত ঘড়ি আছে যত মডেল আছে সব তবেই তো জানা যাবে খুনি কোন মডেলের ঘড়ি পড়েছিল এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট একটু এদিকে এদিকে আপনি এটাও দেখে ফেলেছেন কিছু লুকোনো যায় না আপনারা এটা বলুন যে এই জ্ঞান বাবু আর সন্দীপের মধ্যে কোনো কি প্রবলেম চলছিল স্যার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তাহলে জ্ঞান বাবু সন্দীপ বাবুর খুনের অভিযোগ নিজের মাথায় নিলেন কেন ওনাদের দুজনের ভেতরে কোনো টেনশন হয়েছিল না স্যার কোনো টেনশন তো ছিল না কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছিল অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক আগে ওনার বিসিআই মেশিনটা একটা পয়েন্টে এসে আটকে গেছিল আর কোনো রকম সলিউশনও পাওয়া যাচ্ছিল না এই জন্য জ্ঞান স্যার সবসময় বিরক্ত থাকতেন আর খুব রাগও করতেন স্যার যখন সন্দীপ আঙ্কেল বাবাকে বলেছিলেন যে আপনি চিন্তা করবেন না দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে তখন বাবা ওনার উপরও রেগে গেছিলেন হ্যাঁ স্যার এর জন্য হয়তো উনি জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন আর অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেছে এক মিনিট এক মিনিট যদি এই অ্যাক্সিডেন্টটা বিসিআই মেশিন তৈরি হওয়ার আগেই হয়েছিল তাহলে এই বিসিআই মেশিনটা কাজ করছে কি করে স্যার সন্দীপ আঙ্কেল সেটা কমপ্লিট করেছিলেন সন্দীপ বাবু কিন্তু উনি তো কোনো সায়েন্টিস্ট ছিলেনই না হ্যাঁ কিন্তু জানি না স্যার সন্দীপ আঙ্কেল ওই মেশিনের সব সমস্যাগুলো ঠিক করে দিয়েছিলেন স্যার আর বাবার অ্যাক্সিডেন্টের এক মাস পরেই ওটা কাজ করতে শুরু করে দেয় আর প্রজেক্টও সাকসেসফুল হয়েছে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার এটা কি করে হতে পারে একজন নন সায়েন্টিস্ট এরকম কমপ্লিকেটেড মেশিন কি করে চালু করতে পারে যেটা ওনার মতো বৈজ্ঞানিকই শুরু করতে পারেননি কোথায় আন্দাজি করে ফেলেছিলেন মা 
My God! गोतो दो बच्चोरे ऐतो डेटा भी दिए चे, उन्हर ऐकर? है बस, अरे पेपर गुलोर प्रत्येक टा जायगा खुटिए खुटिए भालो कोरे देखते हो अबे जे शोधती टा की चिलो, जेटा कैन बाबू हमारे थे के लोग होते चाहिए चे, ऐक एक टा शब्द ऐक एक टा ओको चुड़े तर पैटर्न बनिए देखते हो अबे, चले शो, � Sir, what are you doing? I know. What are you doing? What are you doing? And what are you doing? A villain. I know that the villain Gain Babu is the one who 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 is the one. पूरों घटना टा पूरों शोधती टा ये भावे बॉलर जोनो है बस कम कुरी छह मास आज के टा दोखन शुरू हुए चिलो एक्सीडेंटे ठीक आगे आज केर पोर्थे के ये कंपनी ते तुम्हीं साइलेंट पार्टनर और तुम्हार लाभ शुद्ध मात्रा फाइव परसेंट होगे अतार थे के बेशी तुम्हीं एक टा काउ पावे ना ओके 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 � I was able to do this. But I was able to do this machine. I was able to do this. I was able to do this. I was able to do this. Why did you do this? 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 Why did you do बार बुझते पे रचो आमा के घाटन और पोरी नाम। आमा के तुम्ही पांच परसेंट जीते जा चिले ताई ना? ये बात देखो। आमी तुम्हा के पांच परसेंट दे बो। शारा जीवने चुन। तार माने शोंदीप जी बंदूक तेरे नाटक टे कोड चिलो। आश्चर्य मुखोश पड़ा शैतान चिलो। हर सर जो दी पूरो डेटा ये कागोजे लिखा था उन्हीं ए बैपड़े जे बा जाके शोधती टा बोले चिलेन, शेही होलो अपड़ा थी, शेही होलो शोंदी पेर खूनी। किंतु सर जो दी खूनी गैन बाबूर होए प्रतिशोध नीते चाहिए तो, ताहोले खूनी छोरी टा गैन बाबूर होते क्या न धोरा लो, उन्हा के भाषा ते चाहिए चिलो। ना पूरा भी, हमार तो मन है ना खूनी उन I have to take my hand to my hand. I have to take my hand to my hand. And I have to take my hand to my hand. Why did you have to take my hand to my hand? The hand to my hand is the wrist to my hand. Yes, the wrist to my hand. I have to take my hand to my hand. Yes, I अरे भाई तार तारी कॉर्ड है तो समय नहीं है मंदर कछे। पंको। अरे देख चुके हैं। क्यों जे? सर। क्यों लो रोमेश? मजा आ सके ना? जो तो इस तो सर। आमी हाथ चुड़ कुछ ही। आमी आर घोड़ी देखते पार मुना। दो साल से रे पर घोड़ी आम के देखा न हुए थे। आमर माथा घूट ची सर। जो तो खुना घोड़ी मॉडल खुजे पाची स्तो तो खुन बारी 
घड़ी जैकपट लेके ग रमेश एदी कैसे आके मन दिए देखो ये घड़ी टाइ चिलो ये टाइ चिलो एक दो मिटाई चिलो सर ये टाइ किरो कौन घड़ी सर चूरी कुल्ले कौतुक पश्चा पाबो वैसा ना है टाका पाबे लाख लाख टाका ऐतो दामी घड़ी टा घड़ी ना है टा सेटला बोले के सेटला सेटला ये बार खुनी के शेटा वामी बोलते पारी के ही खुनी छे আপনি একটু আপনার হাজবেন্ডকে ডাকুন কিন্তু আপনারা কারা আপনি ডাকুন না ওকে উনি চেনেন না আমাদের সোনু সোনু একটু বাইরে এসো কারা দেখা করতে এসেছে আপনারা এখানে কি ব্যাপার এমনি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম যে দেখা করে যাই घड़ी कथा कि এখুনি তুমি জানতে পারবে কোন ঘড়ির কথা বলছি ফ্রেডি পঙ্কজ ঘরে তল্লাশি নাও পঙ্কজ উপরে যা আমি বেডরুমটা দেখছি কিছু নেই घड़ मत देखते घड़ी कार बंद घड़ीटा पंकज मोशन सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दिए बनाना है ये घड़ी कारण और मत तो जर रोग आदर मान जर हाथ कापे शुद्ध एकटाई उद्देश्य छोर प्रतिशोध और प्रतिशोध ज्ञान सर हाँ बी सी आईर सहाजे सबकि कथा दीची सर आपनर शत्रु शस्ति दी एक शांति पा 
এটা আমার তরফ থেকে ছোট্ট গুরু দক্ষিণা মনে করতে পারেন সেদিন কোম্পানির অ্যানিভার্সারি ছিল আর আমি জানতাম যে সন্দীপ ওখানে নিশ্চয়ই আসবে প্রত্যেকবারের মতন জ্ঞান স্যারের সাথে ও ওটাই করবে জ্ঞান স্যারের সাথে কথা বলার আগে ও সবাইকে বাইরে বের করে দিত যাতে ও স্যারকে অপমান করতে পারে কিন্তু এইবারে ও এটা জানত না যে মৃত্যু ওর জন্য অপেক্ষা করছে আজ আমাদের কোম্পানির পাঁচ বছর পূর্তি যখন বাড়ির প্রত্যেকে রুমের বাইরে এক এক করে চলে গেল তখন ওদের খেয়াল ছিল না যে আমি ওদের সাথে নেই দেখো আমি কেমন বন্ধু আ প্রমিস ইজ আ প্রমিস মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড ইউ নো অ্যাজ আই কে কে তুমি হ্যাঁ আর তারপরে আমি কারেন্ট অফ করে দিই আর জ্ঞান স্যারের সামনে আমি ওকে মেরে ফেলি আর তারপরে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে ফেলে জ্ঞান স্যারের হাতে ছুরিটা ধরিয়ে দিই আর বাকিরা সবকিছু জানার আগেই আমি সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ি তুমি প্ল্যানটা তো ভালোই করেছিলে কিন্তু কপালটাই খারাপ রমেশ ওখানে আসে চুরি করতে আর ও তোমার এই ঘড়ি দেখে নিয়েছিল এমনিতেও স্যার কিছুই লুকিয়ে রাখা যায় না রমেশ না এলেও আজ নয় কাল আমাকে আপনারা ধরেই ফেলতেন তুমি যখন সবকিছুই বোঝো তাহলে এরকম অপরাধ কেন করলে জ্ঞান স্যারের ঋণ শোধ করতে এটা শুধু ঘড়ি নয় আমার মতো মানুষের কাছে এটা নতুন জীবন যে জীবনটা জ্ঞান স্যার উপহার দিয়েছিলেন উনি আমাকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি এগিয়ে যেতে পারি যেভাবে উনি তোমার সমস্যার সমাধান করেছিলেন তুমিও সেরকম সমাজের ভালোর জন্য কোনো কাজ করতেই পারতে কিন্তু তুমি আলোর দিকে যাওয়ার পরিবর্তে অন্ধকারের দিকে চলে গেলে আর এমন অন্ধকূপে পৌঁছলে যেখানে আসার কোনো আলোই নেই যদি কিছু থাকে সেটা হলো শুধু ফাঁসির তরি ফর মোর আপডেটস সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস